So now I'm going to give you a learning activity to do. Ahora voy a darles una actividad de aprendizaje para hacer. You have learned from Genesis 1 to 3 that God created order and rest. Ustedes han aprendido de los capítulos, capítulos 1 hasta 3 de Genesis que Dios creó or, orden y descanso. And this implies trust in God and in God's provision. E esto implica una confianza en Dios y la provisión de Dios. We have also learned that the primary way our sinfulness expresses itself is through our desire to be like God rather than resting in God. Además de eso, hemos aprendido que la manera primordial que nuestra naturaleza pecaminosa expresa a sí misma es por medio de nuestro deseo de ser como Dios en vez de descansar en Dios. And this is what, is, and this is what led to the original sin of Eve and Adam. Y esto es lo que lideró al a pecado original de Adán y Eva. And this is what lead, leads to many of our sinful practices today. Y también, también esto es lo que nos lleva a nuestras prácticas pecaminosas hoy en día. So we invite you now to break up into small discussion groups and talk about these questions. Entonces ahora les invitamos de dividirse o agrupir, agruparse en grupos pequeños para conversar sobre las preguntas, las siguientes preguntas. Okay? So the first question is this. La primera pregunta es esta. In the secular world, what are some of the consequences we see of the human tendency to want to be God? to want to be in control rather than trusting in God and resting in God. In el mundo secular, ¿cuáles son unas de las consecuencias que podemos ver de la, de la tendencia humana para querer des, o desear de ser Dios, de tener el control en vez de confiar en Dios y descansar en Dios? I'm going to repeat the question. In the secular world, what are some of the consequences we see of the human tendency to want to be God, to want to be in control, rather than trusting in God and resting in God? Repito, en el mundo secular, ¿cuáles son unas de las consecuencias de la ten que podemos ver, o se puede ver, de la tendencia humana para querer de ser Dios en y tener todo el control en vez de confiar en Dios y descansar en Dios? And question number two, in the church, what are some of the consequences we see of the human tendency to want to be God, to want to be in control, rather than trusting in God and resting in God? Número dos, en la iglesia, ¿cuáles son unas de las consecuencias de la tendencia humana de querer de ser Dios, de ton, tener todo el control en vez de confiar en Dios y descansar en Dios? And so question number two is the same as question number one, except in question number two, you're talking about what are the consequences we see in the church, okay? Entonces la pregunta número dos es igual a la pregunta número una, excepto de en número dos estamos hablando sobre las consecuencias que se puede ver en la iglesia en vez de en el mundo, okay? So question three for your discussion group, in your own personal life, what are some of the consequences of consequences of your tendency to want to be God, to want to be in control, rather than trusting in God and resting in God? Primera, la pregunta número tres para su grupo de conversación en tu propia vida o su propia vida. ¿Cuáles son unas de las con consecuencias de su tendencia de querer de ser Dios, de tener el control? in vez de confiar en Dios y descansar en Dios. And so question number three obviously is similar to one questions one and two, but now we're asking you to answer this question <coughs> as individuals. Entonces la pregunta número tres es similar a las preguntas uno y dos, excepto de que en número tres estamos <coughs> uh, uh, pidiéndoles de pensar en las consecuencias en sus vidas personales. And the fourth question, and this is the final question, y la, uh, excuse me, the fourth and final question, ¿Cómo nosotros, como cristianos y líderes cristianos, podemos ayudarnos a nosotros mismos, 
y otras personas en nuestras con I'm so sorry, this is supposed to be English. Uh, how can we as Christians and as leaders help ourselves and others in our congregations to avoid falling into this trap of living in chaos and lack of trust and move toward living more fully in God's perfect order and rest? And please give specific suggestions, not just general ideas. And I'm going to repeat that in English. Voy a repetir esto en inglés. How can we as Christians and as leaders help ourselves and others in our congregations to avoid falling into this trap of living in chaos and lack of trust and move toward living more fully in God's perfect order and rest? Please give specific suggestions, not just general ideas. Okay, la pregunta cuarta es la última pregunta. Como nosotros, como cristianos y líderes, Podemos ayudarnos a nosotros mismos y a las otras personas en nuestras congregaciones de evitar el caer en esta trampa de, de la tentación de vivir en caos y falta de, de confianza en Dios y movernos más completamente hacia el vivir en el orden perfecto de Dios y en el descanso de Dios. <coughs> y lo que deseamos que hagan es pensar en sugerencias específicas, no solamente ideas generales. Para repetir, como nosotros, como líderes y cristianos, podemos ayudarnos a nosotros mismos y otras personas en nuestras congregaciones de evitar el caer en la trampa de, de vivir en caos y, y falta de confianza y movernos más allá hacia el vivir completamente en el orden perfecto de Dios y en el descanso en Dios. Y por favor, que den sugerencias muy específicas, no solamente ideas generales. Les recomiendo que alguien en cada grupo tome notas o apuntos de su discusión. Y si tengan tiempo, si tengan tiempo, que una persona en cada grupo haga un reporte a toda la clase. We recommend that someone in each group take notes of the group discussion, and if you have time, and only if you have time, have a spokesperson from each group give a group report to the entire class. But these group reports would need to be very succinct. Uh, los reportes de grupos van a tener que muy succintos, okay? Si lo hagan, okay? Entonces, Dios lo bendiga. God bless you as you do this, uh, as we all try to work together to more fully rest in God and trust in God. Dios los bendiga mientras trabajamos juntos para tratar de confiar más completamente en Dios y descansar en Dios. Chao pues.